నమస్కారం రుచి చూడు కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ముందుగా ప్రేక్షకులందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అన్ని రంగాల్లో విజయ పదంలో రాణిస్తున్న మహిళలను మనం పరిచయం చేస్తున్నాం కదా అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం వచ్చేసాం వన్ థర్టీ ఫోర్ డివిజన్ కార్పొరేటర్ శాంతి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారింటికి సో ఆమెను పలకరించి చేసి బోల్డన్ని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆమెతో కమ్మనైన రెసిపీ చేయించేందుకు నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మీరు కూడా చూసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి నమస్తే శాంతి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చక్కగా ఉన్నానండి సో ముందుగా మీకు మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ విష్యూ ద సేమ్ ప్రేక్షకులు అందరు కూడా మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ఓకే నాకైతే యంగ్ చార్మింగ్ డైనమిక్ కార్పొరేట్ ని చూస్తున్నాను సో మీ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో మీ ఎంట్రీ ఫస్ట్ ఎలా జరిగింది మీకు పాలిటిక్స్ పై ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేకుంటే ఎలా ఇందులో ప్రవేశం జరిగింది పాలిటిక్స్లో నాకు నేను ఎప్పుడు నేను పాలిటిక్స్లోకి వస్తానని నేను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు యాక్చువల్లీ మా మామయ్య కనకారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే ఇక్కడ మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే ఇందులో యాక్చువల్లీ మా హస్బెండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎంతో లైక్ పాలిటిక్స్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ అతనికి సో ఆయన ఆయన యాక్చువల్లీ అనుకున్నారు కానీ ఇక్కడ అల్వాల్లో మహిళా రిజర్వేషన్ వచ్చింది అనమాట సో దానికి నేను రావాల్సి వచ్చింది సో విత్ ఇస్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఐ కేమ్ ఇన్ ఫస్ట్ టైం నిల్చోవడం గెలవటం ఇంకా హ్యాపీగా మీ కార్యక్రమాలు అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా చేయడం మాకైతే చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఈ హ్యాపీనెస్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది నాకు కూడా చాలా సంతోషం ఉంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు లేకపోతే నాకు అంటే నాకు ఇద్దరు కిడ్స్ పాప ఎయిత్ క్లాస్ బాబు ఫిఫ్త్ క్లాస్ అనమాట వాళ్ళకి చదివిపియడం అదంతా మళ్ళీ బయట ఇవన్నీ తిరగడం అంటే అన్ని అన్ని చూసుకోవాలంటే కష్టం సో ఫ్యామిలీ అందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మా హస్బెండ్ మెయిన్ గా ఆయన నేను ఎప్పుడు బిజీ ఉన్నా కానీ లైక్ నేను పిల్లలతో బిజీ ఉంటే ఆయన చూసుకోవడం పాలిటిక్స్ లో అలా ఆయన ప్రతి ప్రతి దాంట్లో నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు అని ఎప్పుడు సో దాంతో ఆయన సపోర్ట్ వల్లనే నేను ఇవన్నీ చేయగలుగుతున్నాను రైట్ అంటే మీకు బిఫోర్ లైఫ్ కి అంటే ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ ముందు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత చేంజింగ్ ని మీరు ఏం గమనించారు మ్యారేజ్ నాకు చాలా తొందరగా అయిపోయింది ఇంటర్ అవ్వగానే నా మ్యారేజ్ అయిపోయింది సో నా మ్యారేజ్ అయ్యాక నేను త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకున్నాక మళ్ళీ అప్పుడు నాకు అన్ని కొత్తగా ఇక్కడికి వచ్చాక నేర్చుకున్నాను నేను వంట కానివ్వండి ఏదైనా అన్ని ఇక్కడికి వచ్చాక నేర్చుకున్నాను నేర్చుకొని ఇంకా మా అత్తే మామయ్య కానివ్వండి మా మర్ది గారు కానివ్వండి మా ఆడపడచు అందరం మేము జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది అందరం కలిసి మెలిసి ఉంటాము ఇంకా నాకు అన్ని నేర్చుకో వంట మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చాక నేర్చుకున్నాను నేను ఓకే సో మీ నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు కానీ పనులు కానీ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అల్వాల్లో మెయిన్గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వా ముందు మేము నేను రాకముందు అంటే వాటర్ ప్రాబ్లం బాగా ఉండేది సో ఇక్కడ వన్ నైంటీ క్రోర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయింది ఇప్పుడు అల్వాల్లో సో దాంతో వాటర్ ప్రాబ్లం అనేది లేదు కొద్దిగా ఇప్పుడు డ్రైనేజ్ రోడ్స్ ఇప్పుడు ఆ వాటర్ పైప్ లైన్ కోసం అని తోవడం జరిగింది సో రోడ్స్ కొంచెం బాగాలే పరిస్థితి కానీ ఇప్పుడు మనము పెట్టాము ఇప్పుడు ప్రపోజల్స్ వర్క్స్కి రోడ్స్ కోసం అని డ్రైనేజ్ కూడా చాలా మటుకు అయిపోయింది కొద్ది చోట్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అది మేము వెళ్ళి వాళ్ళని తెలుసుకొని సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే మీ ఇంట్లో ఇప్పుడు మాయ గారు ఎమ్మెల్యే గారు చేస్తున్నారు సో మీరు కూడా చేస్తున్నారు సో మీ ఇద్దరి కాన్వర్జేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇంట్లో అంటే పాలిటిక్స్ వస్తుందా లేకపోతే నాచురల్ గా ఇంట్లో ఉండే నార్మల్ పీపుల్స్ లాగా ఉంటారా లేదు పాలిటిక్స్ అసలు రాదు నేను మామయ్యతో పాలిటిక్స్ గురించి అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అసలు ఎప్పుడు ఇంట్లో నార్మల్ గా నేను కూడా ఎలా ఉంటుంది అలా నేను పాలిటిక్స్ అనేది ఇంట్లో అయితే ఏం లేదు సో ఎందుకు మా కోసం ఈ రోజు ఎటువంటి రెసిపీని సిద్ధంగా ఉంచారు ఇవాళ నేను కీమా పరాటా చేద్దాం అనుకున్నాను కీమా పరాటా ఓకే ఓకే కీమా పరాటాకు కావాల్సిన పదార్థాలు అంటే ముందుగా చెప్పేద్దామా యా కీమా టమాటోస్ పసుపు కారం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా ధనియా పౌడర్ కొత్తిమీర ఉప్పు ఓకే కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసేసాము కీమా పరోటా ఈరోజు చేస్తున్నారు అది కూడా వాళ్ళ బాబుకి ఎంతో ఇష్టమైన స్పెషల్ డిష్ అనమాట సో మనం కూడా నేర్చేసుకుందాము అది చార్మింగ్ చార్మింగ్ కార్పొరేటర్ గారు మన కోసం చేస్తున్నారు సో ఇంకా హ్యాపీ కదా మరి నేను మీకైతే హెల్ప్ చేస్తాను స్టార్ట్ చేద్దాం కొద్దిగా ఆయిల్ ఫస్ట్ కుక్కర్ పెట్టేసుకొని కీమాని మనం బాయిల్ చేసుకుంటాం కర్రీ చేసేసి ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి ఆనియన్స్ కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక అన్ని మసాలా ఓకే ఓకే
పిల్లలు కూడా బాబు తింటాడు పాప తినదు మటన్ తినదు అసలు తినదు చికెన్ సైజ్ బాగా ఇష్టం తనకి ఓకే బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారా కొద్దిగా ఇద్దరు పిల్లలు అన్నాక ఇంకా ఇద్దరు కొట్లాడుకుంటారు మళ్ళీ కొద్దిసేపు కాగానే మళ్ళీ ఇద్దరు ఏమన్నా నేను ఎప్పుడైనా సిక్కున్నాను మా పాప కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ కుకింగ్ అవునా ఇప్పుడే చాలా అండి ఆమె తనకి ఎట్లా అంటే నార్మల్ మన ఫుడ్ ఇష్టం ఉండదు కాంటినెంటల్ అట్లాంటి బాగా కొత్త వెరైటీస్ ట్రై చేస్తాను టేస్ట్ కూడా బాగా చేస్తారు తను సో ఆనియన్స్ వేగాయి కదా అన్నీ వేసేసుకున్నాము పసుపు కొద్దిగా కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే కీమా వేసేసుకోవాలి బాగా కడిగేసి కడిగేసి కీమా వేసేసుకోవాలి కొద్దిసేపు టూ మినిట్స్ అట్లా మూత పెట్టేసి మగ్గుతుంది మేడం మీరు ఎలక్షన్ టైంలో మీ నియోజకవర్గ శ్రేయస్సు కోసం మీరు ప్రజలకు కొన్ని హామీలు ఇచ్చి ఉంటారు కదా సో ఇప్పుడు అవి ఎంతవరకు ఫుల్ఫిల్ చేశారు ఇంకా మీరు ఇంకా తీర్చవలసినవి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా యా యాక్చువల్లీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మనం క్యాంపెయినింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్గా పబ్లిక్కి మనం అడుగుతాం వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం అట్లా కొన్ని కొన్ని ఇచ్చాను నేను కూడా ప్రామిసెస్ చేశాను నేను అందులో భాగంగా ఇప్పుడు మహిళలు కొందరు ఇప్పుడు గ్రూప్స్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు కొంత ఒక టూ గ్రూప్స్ వాళ్ళు వాళ్ళకి మహిళా బాన్ కావాలని అడిగారు అయితే దాని గురించి అంటే రీసెంట్గా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు నిధుల్లో నుంచి ఒకటి శాంక్షన్ చేయడం చేయించడం జరిగింది అది టెండర్ ప్రాసెస్లో ఉంది ఇక్కడ అది రాజవీకర్ సెక్షన్ అని ఉంది వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు అడిగారు అనమాట మహిళలు మాకు ఇప్పుడు టైలరింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఇప్పుడు మెషిన్స్ ఇస్తున్నారు గ్రూప్స్ మెంబర్స్కి అవి పెట్టుకోవడానికి మాకు స్థలం లేదు మాకు ఇప్పుడు అది తీసుకోవాలనుకున్న మాకు ఒక భవన్ మహిళా భవన్ అనేది ఉండాలి సో మాకు అది కావాలి అని చెప్తే నేను సరే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని చెప్పి అది నేను ఎమ్మెల్యే గారి నిధుల నుంచి శాంక్షన్ చేయించడం జరిగింది రీసెంట్గా ఇంకా వేరే కాలనీస్ కూడా కొంత కమ్యూనిటీ హాల్స్ అడుగుతున్నారు అయితే అది ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కమ్యూనిటీ హాల్స్ తీసుకోవట్లేదు అంట అంటే ఎవరు రావట్లేదు టెండర్ వేసుకోవడానికి టెన్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు నార్మల్గా పెడతారు సో దానికి ఎవరు రావట్లేదు అని చెప్పి ఇప్పుడు శాంక్షన్స్ ఇవ్వట్లేదు కమ్యూనిటీ హాల్స్ జిహెచ్ఎంసి నుంచి సో ఎమ్మెల్యే గారి నిధుల నుంచి కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా రెండు రెండు కమ్యూనిటీ హాల్స్కి నిధులు తీసుకోవడం జరిగింది దానికి కూడా ఇచ్చారు సో అలా ఈ కొన్ని కాలనీస్ మెయిన్ అడిగేది ఏంటంటే ఈ కమ్యూనిటీ హాల్స్ పార్క్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా అడిగారు టూ త్రీ పార్క్స్ కూడా అయిపోయాయి కాలనీస్లో పార్క్స్ కూడా డెవలప్ చేయించాము పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇప్పుడు మేము బయట వాకింగ్ చేయడానికి సీనియర్ సిటిజన్స్కి బయటకు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది మాకు ఇట్లా స్థలం ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను ఆ పార్క్స్ మాత్రం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే అది యాక్చువల్లీ పిల్లలకు కానీ వాళ్ళకి కానీ కాలనీస్లో అది ఉంటే మన బాగుంటుంది బయటకు వెళ్ళకుండా వాళ్ళు కాలనీలో ఆడుకోవచ్చు కాబట్టి ఇంకా వేరే వాటర్ అయితే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు ఫుల్ఫిల్ చేసి వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయిపోయింది ఆ వన్ నైంటీ క్రోస్ ప్రాజెక్ట్తో ఇంకా కొన్ని ఇబ్బంది రోడ్స్ డ్రైనేజెస్ కొన్ని మనకు పనులు మిగిలి ఉన్నాయి అవి కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు టెండర్స్ పెడుతున్నాం కొన్ని కొన్ని ఆల్రెడీ ప్రపోజల్స్ ఇచ్చాం జోనల్ కమిషనర్ గారికి ఇంకా కూడా కొన్ని ఇప్పుడు ఎక్కడైతే అవసరం ఉందో అక్కడ కూడా మనం రోడ్స్ అవన్నీ వేయాలని సో ఇది ఎంతవరకు వచ్చిందో సార్ అన్ని మసాలాలు వేసేసి ఇంకా మనం విజిల్ పెట్టేస్తే ఇంకా కారం ఎండింగ్ లో ఎందుకు వేస్తున్నారు అన్ని అంటే నేను నేను చేసే ప్రాసెస్ ఇలా నేను ఇంట్లో నాకు మా మా హస్బెండ్ వాళ్ళ నానమ్మ నాకు ఇలానే నేర్పించింది నాకు ఇంకా అలానే తన దగ్గరే నేర్చుకున్నాను తను మొన్న రీసెంట్ గా ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఇక్కడే ఉండేవారు నా పెళ్ళప్పుడు తనే ఉండేది యాక్చువల్లీ నాకు స్టార్టింగ్ వంట రాదు సో అప్పుడు తను ఉండేది నేను నుంచి అన్ని నేర్చుకునేదాన్ని అనమాట తను బాగుండే చాలా బాగుండేది ఈ రెసిపీ కూడా అదిరిపోతుంది మీరే టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి తర్వాత అయ్యాక కొత్తిమీర గరం మసాలా ఉప్పు కారం ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి సాల్ట్ సాల్ట్ కొద్దిగా వేసుకున్నాం సరిపోతుందా సరిపోతుంది సరిపోతుంది నేను కారంలో మేము ఉప్పు కలిపి వాడతాం అనమాట సో లైట్ గానే పడుతుంది సో వాటర్ కొద్దిగా వాటర్ వేసేసి విజిల్ పెట్టేసి సరిపోతుంది చాలా తక్కువ వేసుకోవాలి అది మనం పరాటాకి ఎక్కువ గ్రేవీ లాగా ఉండదు అది దగ్గరకు ఉండాలి కదా మళ్ళీ లూజ్ గా ఉంటే మనకు అందులో ఉడికిపోతుంది అది కీమా మనకి తొందరగా ఉడికిపోతుంది కదా ఒక టూ త్రీ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది కొన్ని ఎత్తాం సో విజిల్ త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు వేస్ట్ చేయాలి సో విజిల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి మేడం అందులో మనం పిండి కలిపేస్తున్నాం ఇందులో కొద్దిగా సాల్ట్ పిండిలో కొద్దిగా సాల్ట్ ఆయిల్ ఆయిల్ వేసేసి కలిపేసుకోవాలి చపాతి పిండిలా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది సో మీ హాబీస్ అంటే ఏమైనా ఉన్నాయా
అంటే రాని వాళ్ళు అంటే ఇంత చక్కగా చేస్తున్నారు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా కుకింగ్ అంటే ఇప్పుడు పిల్లలు ఏదైనా అడిగిటం అంటే ఇంకా వాళ్ళకి చేయాలనిపిస్తుంది అనమాట వాళ్ళ కోసం అని ఇంకా కొత్త కొత్తగా ఏమైనా నేర్చుకోవడము మీ ఇంట్రెస్ట్ మీ అమ్మాయి కూడా వచ్చేసింది తనకి ఇంకా నేను అసలు అనుకుంటే అసలు ఆ ఏజ్లో నాకు అసలు అంత ఉండేది కాదు ఇప్పుడు బాగా అసలు ఇప్పుడే అది ఇట్లా ఉంది ఈ కాలంలో పిల్లలు కూడా అంత ఉండదు ఉండదు కానీ ఇదేంటంటే తను చేసుకుని తను తింటుంది అనమాట ఇంకా పెట్టే వాళ్ళ ఛాన్స్ ఉండదా వాళ్ళ తమ్ముడికి మాత్రం పెడతది లేండి మాకు కూడా అంటే తింటా అంటే చేస్తుంది నాకు కూడా ఎప్పుడు నేను ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు అలా పడుకుంటే చేసి పెడుతుంది అసలు కేరింగ్ చాలా గ్రేట్ కోపం ఎంత ఉంటుందో కోపం కూడా ఉంటుంది కోపం కూడా మళ్ళీ ఎవరు కోపం వచ్చింది వాళ్ళ నాన్నది వాళ్ళ తాతయ్య ఇద్దరికి కోపం ఎక్కువే అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది వాళ్ళ కోపం ఇంకా కోపం వచ్చినప్పుడు ఇంకెవ్వరు అప్పుడు మనం కామ్ గా ఉండదు దగ్గరలో ఉండదు ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది వాళ్ళే కూల్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చేస్తాం అని అంతే అయిపోయింది పిండి కలిపేసాం సో నెక్స్ట్ మరి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇంకా డైరెక్ట్ గా మనం ప్యాన్ పెట్టేసి చపాతి రోటీ చేసేసుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ రుద్దుకొని దీంట్లో ఇంకా స్టఫింగ్ వేసుకుంటారు కీమా చల్లగైన తర్వాత సెంటర్లో పెట్టేస్తే పరోటాలాగా చేసేసుకుంటాం సో మీరు ఫుడ్ పట్ల ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు కొద్దిగా అంటే నాది నాకు తెలుస్తుంది కదా కొద్దిగా లావ్ అయ్యానంటే ఇంకా ఫుడ్ కట్ అవుతుంది కట్ అవుతుంది చేస్తాను ఎక్సర్ జిమ్ కి రీసెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాను కానీ మళ్ళీ మానేసా మధ్యలో సిక్ అయ్యాను మళ్ళీ మానేసాను అనమాట సో ఫుడ్ పట్ల మాత్రం చాలా కేర్ గా ఉంటారు మార్నింగ్ ఏమైనా స్ప్రౌట్స్ లాగా అట్లా రాగులు అలాంటివి కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు ఇంట్లో జొన్న రొట్టె చేస్తాము నార్మల్ గా ఓకే సో జొన్న రొట్టె తింటాను అన్ని నార్మల్ గా టిఫిన్స్ మార్నింగ్ అన్నం తినను నేను ఎక్కువగా సో ఇంకా ఆయిల్ ఏం అవసరం లేదు బటర్ పెట్టుకుని కాల్చుకుంటే బటర్ తో బాగుంటుంది బటర్ తో టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఈవినింగ్ టైంలో ఇలాంటివి తీసుకుంటే సండేస్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నార్మల్గా పూరి అలా చేస్తాను అవును బాబు కీమా పరాటా కంపల్సరీ ఉంటుంది అనమాట వీక్లీ వన్స్ సో మీరు కూడా ఇంకా డైట్ బాగా ఫాలో అవుతారు పాపద ఎలా ఉంటుంది పాపది పాప తను చాలా సన్నగా ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్నలాగా ఎక్కువ వెయిట్ పుటాన్ కాదు చీజ్ అట్లాంటి బాగా ఇష్టం తనకి పన్నీర్ చీజ్ ఓకే అదే ఇది అయిపోయింది ఇంకా తీసేసుకుని ప్లేట్ లో తీసేసుకుని కీమా పరాటా రెడీ అయింది ఇది కుకుంబర్ రైతాతో అయితే టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ చేసి చెప్పండి సూపర్ సూపర్ నాకు ఆ అరోమాతో తెలిసిపోతుంది ఎంత టేస్టీగా ఉండబోతుందో సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చక్కగా మన కార్పొరేటర్ శాంతి శ్రీనివాస్ గారికి తయారు చేసిన కీమా పరోటా నా చేతిలో టేస్ట్ సిద్ధంగా ఉంది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకోసం ఇప్పుడే చూసి చెప్పేస్తా నేనైతే ఇప్పుడు ఒక్కదాన్ని టేస్ట్ చేయను నాతో పాటు మీరు కూడా టేస్ట్ చేయాలి తప్పకుండా ఫస్ట్ మీరు నేను చేశాను కాబట్టి మీకు టేస్ట్ చేసి తప్పకుండా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నాకు తెలుసు తీసుకోండి రైతాతో బాగుంటుంది అన్నారు మీ అబ్బాయి టేస్ట్ని మేము కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను వా నిజంగా రైతాతో తీసుకుంటే ఎక్సలెంట్ 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 చాలా 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 సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా చాలా సూపర్గా ఉంది ఎందుకంటే కీమా చాలా మంచిది కదా అందులోనూ ఇందులో మనం వేసుకునే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ఇవన్నీ కూడా కీమా అంటేనే మనకు దగ్గరగా చాలా చక్కగా ఉడికిపోతుంది ఈ పరోటాలు తినడం వల్ల ఇంకా టేస్టీగా అనిపిస్తుంది సో ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా పిల్లలు కనుక పెడితే కనుక హ్యాపీగా లాగిన్ చేస్తారు అద్భుతంగా ఉంది మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో సూపర్ చాలా చక్కగా ఉందండి సో ఎవరండి మేడం తిను కవిత అండి అని వన్ థర్టీ ఫోర్ డివిజన్ మహిళా ప్రెసిడెంట్ నమస్తే అండి తను సోను అని సోను మార్య వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే ఓకే సో ఈరోజు మన కార్పొరేట్ గారు మన కోసం టైం స్పెండ్ చేస్తూ చక్కనైన రెసిపీ చేసేసారు నాకైతే అద్భుతంగా నచ్చింది చాలా చక్కగా నచ్చింది మరి మీరు కూడా టేస్ట్ చేస్తారా చెప్పండి 
సూపర్గా ఉంది ఎలా అనిపిస్తుంది సూపర్గా ఉంది తనలాగానే ఉంది తనలాగే నిజంగా నేను కూడా అదే చెప్తున్నాను తను ఎంత చక్కగా క్యూట్గా ఎంత చక్కగా వినయంగా ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారో ఇందులో కూడా ఆ స్వీట్నెస్ అదంతా కూడా తెలుస్తుంది అంత అద్భుతంగా ఉంది సో సూపర్ చాలా బాగుంది సో మీకు ఎప్పటి నుంచి మేడం తెలుసు తిన కార్పొరేటర్ కింద నిలబడింది కదా అప్పటి నుంచి మేము క్యాన్వసింగ్ కింద మేమే ఉంటాం ఓకే ఓకే అని చెప్పేసి మేము కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది మేడంతో ట్రావెలింగ్ అంతా బాగా అనిపిస్తుంది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉండగానే మార్నింగ్ ఫోన్ చేస్తుంది ఆంటీకి బాగున్నారా మీరు ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఫ్రీ ఉన్నారా అని అడుగుతుంది ఉన్నాను బెటా అని అంటే వచ్చేయండి ఆంటీ అంటుంది కలిసి వెళ్తాం అందరం హాయిగా హ్యాపీగా చేసుకుని వచ్చేస్తాం ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు మీరు మామూలుగా ఎక్కడైనా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాం కదా వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకే ఓకే పెడితే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఓకే మీకు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం ఎన్ని రోజు ఎన్ని రోజుల నుంచి మీకు తెలుసు సేమ్ క్యాన్సింగ్ టైంలోనే బట్ మా చిన్న ఆల్రెడీ తను పొలిటిక్స్ లో ఉంటారు ఇంకా ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను పొలిటిక్స్ లో జాయిన్ అయ్యాను యాక్చువల్లీ నేను జాయిన్ కావద్దు అనుకున్నాను బట్ ఆయన ఇన్స్పైర్ అయిన ఆఫ్టర్ సెయింగ్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ హర్ చాలా ఇంకా చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకా పొలిటికల్ లో రావాలా అని ఇంకా డిసైడ్ చేసుకుని ఇంకా వచ్చేసినాను క్యాన్సింగ్ ఉండని ఏదైనా ఉంటే చాలా మంచిగా హ్యాపీగా అన్ని మంచిగా సో మేడం మీరు చాలా మందికి ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇలానే మీ మీ అభివృద్ధి పథకాలు అన్నీ కూడా ఇలానే అమలు చేస్తూ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్ జర్నీ కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మీరు మరెంతో మంది మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మీ వాల్యుబుల్ టైంని మాతో స్పెండ్ చేసి చక్కగా కబుర్లు చెప్తూ మీ విజయ రహస్యాలు షేర్ చేసుకుంటూ కబుర్లైన రెసిపీ కూడా మాకు పరిచయం చేశారు చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మరొకసారి మీ అందరికీ మహిళ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి సో చూసారు కదండి ఈరోజు మన రుచి చూడలో కార్పొరేటర్ శాంతి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు చెప్పే కబుర్లు ఆమె కమ్మనైన రెసిపీ కూడా మన కోసం చేసి చూపించారు ఆ రెసిపీ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది మీరు కూడా ఒక్కసారి ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మరొకసారి ప్రేక్షకులందరికీ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవ్ నమస్తే ఈ కార్యక్రమాన్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ చూడండి